，沈之泽。三年了，宋小雨死了三年了。你是打算一直活在过去啊？你什么时候才能清醒一点？闭嘴！不要在我面前提到他。我说的有错吗？你们有什么资格在我面前提到他？你们以为自己是谁呀、啊？我晚了，回去吧，起来啊！十年了，我爱你爱了十年了，十年来我的心里只有你。你知道十年对于一个女人意味着什么吗？这十年来，我也不停的告诉你，我没有给过你任何承诺，我一直在告诉你，就是你该干嘛干嘛。结婚、恋爱、生孩子，你想做什么就去做，只是那个人不会是我。对不起。这次对不起，对不起。算什么事儿啊？你不是问过他吗？他不是说的不是吗？我也不知道他为什么不愿意承认。也许是想让我一直恨他，让我保持内心的骄傲，这样比较容易面对他。瑞瑞，现在怎么办啊？是他救了我，如果没有他，我不可能现在坐在这儿。瑞瑞，瑞瑞，你先别这样想。没有他，你也不会去雪山呀、啊，对不对？这不一样，他是为了救我才失去的小雨。哎呀，那你现在打算怎么办呀、啊？我也不知道，我深恶痛绝的，和我日思夜想的竟然是一个人。你说我该怎么办？你不会是爱上他了吧？亲爱的，你冷静点儿，你听我跟你说，这个时候千万千万不能犯傻，一定不能冲动，你知道吗？沈之泽的过去太沉重了，他不可能给你快乐的。你是一团小火，他是一座冰山，你融化不了他的。你听我跟你说，明天。明天我们就去辞职，去过你自己想要的生活，怎么样？辞职？对呀、啊，辞职啊！我们就可以当做什么事情都没有发生过呀。而且沈志泽他自己不是也说了吗？他说他的心已经被困在雪山上了，你是没有办法把他带回来的。你忘了吗？你曾经不是跟我说过吗？这三年的遭遇是你本不该承受的。既然你好不容易从这个阴影里面走出来，干嘛还要再扎进去呢？你现在还很年轻，还有大把的人可以选择，对不对？明天就去辞职，我们现在就去写辞职书。
很晚了，你有什么事吗？给我五分钟。五分钟，说吧。嗯，今天晚上发生的事情，我也觉得很突然。你心情还好吧？你是职业经理人，说重点。谢谢你救了我。今天你跟于曼妮说的话，我都听到了。那你就应该知道，我没想要你知道这些事情。当时的情况就是这样，没什么好谢的。可那时我对你和小雨那个样子，你还救我。如果不是为了救我，你就有时间救小雨。够了。为什么你们每个人都到面前提小雨呢？你们说的好像你们都认识他一样。你们是不是觉得我想他，我找他，我疯了？我告诉你，我比你们每一个人都清醒。我的心里时时刻刻都在流血。他提醒我当初我是多么的愚蠢，只能眼睁睁的看着失去他，却什么都不能做。你们每个人犯的错误，都有机会可以弥补，但是我没有。我找他也好，我想他也罢，跟你们没有半毛钱关系。你们没有资格在我面前提到他的名字，尤其是你。你每次提到他的名字，仿佛是在提醒我。当时我做的那个决定多么的愚蠢，多么的错误，所以我拜托你，我拜托你，不要再提到他的名字。对不起，我知道你不愿意见我，但我还是要说一声，谢谢。
决定，这才是耶。几个给我说道说道啊！今天到底是什么情况？于总把董事长搬出来逼婚，你说沈总不答应就不答应呗？那干什么玩意儿？又又升职吧，又送股份吧？哎，这到底爱是不爱啊？我跟你就以我现在这脑子，整不清楚了。哎呦，你这有什么不好清楚的？不要去想怎么回事。我给你们讲哈。我听说呢，咱们董事长对于总那可是中意的很的，但沈总偏偏又不喜欢他，他弄来这个许诺呢，肯定不只是当操盘手这么简单，一定是要让他上位的。于总肯定着急，他只能把董事长弄来逼婚啊。沈总呢，两边又不能得罪，所以只能先退婚，再封赏。娜娜，你可是于总的嫡系。快给咱们透露点内幕、啊！哎呀，你们别总在背后说这些有的没的，怎么别人听到？哎呦，我们的娜娜不高兴了。行了你，你要是再卖关子，咱们得想办法教育教育她了吧？就是，来来来来来，哎，哎行了，晚了。哎呦，姐妹们，你们饶了我吧！你们说的这些八卦我真不知道，你们也不想一想，于总不就是因为我不多事儿？才放心把我当成嫡系的吗？我觉得这句话娜娜说的特别对，她要不是傻了吧唧的，也不至于到这个年纪还嫁不出去。我讨厌，总在我伤口上撒盐。喵喵喵！哎，其实我觉得这事儿吧特别简单，咱们沈总为人多仗义啊，那给不起爱情那就给面包呗，这样既对得起于总，又对得起前女友。那那个许诺呢？我觉得沈总对她那可不一般的哦。咱们要不要支持他一下？支持啊，嗯，那也得看他有没有真本事啊。本事，您是指业务上的呢，还是对男人的？你说呢？哟哟哟哟！什么呀？公司药新戏码上演了，什么意思啊？要不说你这丫头傻呢？话都说到这份上了，你还不明白啊？不就是龙明发了个通知吗？还禁止办公室恋爱。咱们公司总共有几个男人呀、啊？再说了，都是那样的，白给我都不要，白给我也不要。我跟你们好好分析一下，我觉得马静说的非常有道理。咱们公司一共就这么两个半男人，还都长得歪瓜裂枣的。你们说这通知发给谁看的？那不明摆着的吗？谁啊？还能有谁啊？哎，你们的意思是说，是沈总专门针对于总的？多新鲜呀、啊
，你才明白啊！昨天逼婚没成功，你当咱们于总是吃素的，那肯定得来一回二进宫啊！沈总，我觉得是招架不住了，所以才出了这么一个狠招。于总是谁呀、啊？他持有咱们公司百分之二十五的股份，那是咱们公司最大的员工了，他还能顶着风上啊？这点面子还不给沈总？云姐这么一分析，我算是全明白了。哎呦，这。这于总有点太可怜了，怎么就可怜了？百分之二十五的股份，百分之二十五，搁我的话，这家我都能相信了。我看也不尽然的啦。那你看是怎么回事了了呢？我跟你们说啊，我觉得沈总这次发的这个通知，肯定不是单对于总一个人的。像沈总那么完美的男人，要我我都心动了啦。更、嗯、何况是别人呢？哎，莎莎，这空穴来风的事儿你可别乱说啊！现在徐总招手改革，你这话让他听到了，没有人针对他，人家从来不会乱讲的啦。我跟你说，昨天我亲眼看见徐总从沈总的房间里出来，而且他后来还在沈总的楼下转悠呢。哎，那你昨儿咋不早说呢？哎呀。人家不是觉得他们在谈工作吗？我又没有想那么复杂。我看，我进来。走。走。我昨天不应该那样跟你说话，我向你道歉。我也应该跟你道歉，我不应该那么冲动。是我没有控制好自己的情绪，我希望不会影响到你接下来的工作。你还不了解我吗？这么多年了，我是绝对不会生你的气，我也不会让任何事情耽误我的工作。谢谢，多吃点。哦，对了。是你掉的吧？嗯，我下次会小心一点。嗯、为了感谢徐总帮我们引资，我特意为你买了个小礼物。啊，谢谢。这是我在庆功宴上送你的耳环，谢谢。耳环是一对儿的，要小心保管，如果有一只不见了，另外一只多可怜。没事儿，旧的不去，新的不来嘛。就算不是一对儿，也可以凑在一起，混搭风嘛。我不会跟你兜圈子讲，这耳环是在智泽的房间里找到的，你不用跟我解释。如果你对智泽有任何妄想，我会让你在公司孤立无援，寸步难行。我想你可能误会了，我的直觉一向很准。误会也好，意外也好，你对迪欧或者智泽都不要痴心妄想。于总，我喜欢你的直接，那我也明明白白的告诉你，我许诺做事向来直接简单，只要是我看中的事情。就一定会坚持到底，咱们走着瞧。文件都准备好了吗？准备好了，差不多了。这份数据报告到时候抽出来，暂时先不公布。
。为什么？这份数据报告分析的太狠了，如果传出去的话，怕打击员工的积极性。我高估了团队的心理承受能力，我想沈总也是这个意思。这点心理承受能力都不行，他还玩什么呀？好啦，照我说的做，我先去做 PPT 了，这里你盯着，别出乱子。哎哎，嗯，等会儿，老安，你把这些数据赶紧抽出来。啊、嗯。哦昨天，尘埃落定了吗？我确实想你尘埃，但没找着地方落定呢。不听劝，早晚得吃大亏。好啦，我心里乱着呢。你可不能乱啊！还有一个硬仗没打呢。嗯，我知道了，我去准备了。抽出来的文件怎么办呀？我碎纸巾，把这些碎了就好了。记得保守秘密啊！我去趟洗手间。嗯，明白了。李总，到手了。把这个数据报告交给其他的地区经理传阅一下。这报告太绝了吧？这不相当于否定我们销售部的工作吗？这要让外部经理都知道了，不乱套吗？我要的就是这个效果。你再提醒他们，许诺这个新营销方案，就算你们做到死，提成也是去年的一半。因为它的极差以及限标，你们根本达不到。也对，这么一整，没有人会支持他的新方案。地区经理全体抵制新方案，业绩达不到标准，半年期限一到，许诺走人。我明白了。嗯，还是于总厉害。<笑>大家对新的营销方案还有什么主推韩后？我没意见。您的这个代理商制度，我不是特别明白。之前我们都是以进货量来考核代理商的，进货多、级别高、返点多，市场支持力度就大。这样的技术操作起来简单灵便，看您现在提出的这个新政策，实在是太复杂了。我们是销售型企业，又不是什么中科院院士评选，您搞得这么复杂，有必要吗？是啊，是啊，怎么这么说？是吗？这样。咱们的这个政策呢，用了很多年了，这些代理商都知道的。您现在突然又搞这么一个新政策，我也不是说严格规范不好了，可是从宽到严呢，总要有个过程，是不是？不然这些代理商，他们肯定会打起来的。嗯，徐总，我们的迪欧的情况还不太清楚吧？这闭门造车弄出来的新政策，既复杂又不实用，我想没有一家代理商会认同的。对呀、啊，就是，就是。大家先不要着急，徐总推出新的方案，自然有他的道理。我仔细看过迪欧以往的代理商政策，是很简单，但弊病很多。以往迪欧评选代理商只看销售额，很多代理商为了得到大饼。市场费用支持，就在年初的时候，大量的进货囤积，这样进货价钱低，他们先拿了优惠。而对于地区经理和业务员来说，出货量上去了，他们自然能够完成销售指标，领取高额的提成，这是典型的虚假繁荣。你们心里应该很清楚，代理商并没有用心的做市场。这些货不过是从迪欧的库房转到了代理商的库房，大部分并没有直接销售到顾客的手中，而一到年底又大量的把货退回来。这些货因为临近有效期，所有的损失只能迪欧来赔。所以新的评定制度
，要把退货率、渠道推广效果、终端费用的投入产出比一并计算进去。毛利奉献最高的才是优质的代理商。不管咋说吧，这政策呀，由紧到松容易，由松到紧，它执行起来太难了。你让代理商咋看咱们呀？以为怎么的？咱们是不是经营不下去了？再说，咱们刚刚拿到五千万美金的风投，不说给大家发奖励吧，反倒用来卡脖子，这太说不过去了吧？就是啊，今年在这么困难的情况下，大家做出这样的业绩，代理商和大家都已经很不容易了。你这个时候没有鼓励，反而是紧缩，也太打击人了吧？对呀、啊，今年的业绩好吗？好吗？这三年来，迪欧每年的销售增长率是百分之五到百分之八，毛利却在逐年下降，已经到了警戒线。今年更差，你们用杀鸡取卵的促销方式拉促销，累吐了血才勉强和去年持平，可是成本最后一核算还是亏损。就这样的业绩，你们还有资格要奖励？如果我没有理解错的话，徐总的意思就是我们整个销售团队还有代理商都是吃白饭的，什么事都没有干了。我们所有的辛苦和努力，就因为您一句话就全部抹杀掉了。我听说您曾经在蓝针的时候，还因为降低提成的事情跟赵天成起了冲突。你自己都反对的做法，为什么要放到迪欧来呢？你什么意思呀？存的什么心？这两个公司情况完全没有可比性。不管怎么说。这政策我是做不来的，这么闹，那些广东的代理商肯定都不跟我们玩了。对呀、啊，这样我也是做不来了、嗯。徐总，您不是刻意在为难我们吧？徐总，华东地区代理商是最难搞。我在华东苦心经营了这么多年，如果这个政策一出台，这关系肯定就全僵了。哎呀，哎呀，什么？不好意思，啊，各位，情绪太饱满，有点紧张。你们继续，继续，继续。徐总是业内资深的营运专家，我相信他的新方案初衷一定是好的。嗨，初衷好有啥用啊？那不还是纸上谈兵吗？徐总。您别觉得我说话难听啊！你做过销售吗？管过渠道吗？真刀真枪的在终端操作过，这一点大家可能有所不知啊。徐总原来在蓝针，凡事都是亲力亲为，自己跑市场做销售的。哟，蓝针啊，您根本没有操盘全局的能力，就好在我们这里来指点江山。不是闹笑话了吗？我刚来公司不久，大家对我有质疑是正常的，所有的质疑都会通过时间来验证。现在是迪欧求变求新的关键时刻，我希望大家打起精神来，跟我一起抓住机会，面对挑战。什么意思啊？就说必须要执行，没得商量了呗。徐总的方案很前卫，但是我觉得我们大家都需要一些。来学习和消化一下，而且大家的担心都是有道理的，对不对？对呀、啊。大家没有必要激动，徐总只是说出事实。陆云，你负责东北销售代理，一年的工货超过四千万，而且都是热销货。但是每年第四季度的退货率都超过四成。马静，广东区的优惠最多，折扣也最多。但是为什么你的销售成绩是几个大区里面最差？龙莎莎，老板，你在东南区是曾经的销售之王，可是最近三年销售逐步下滑，产品滞销率超过六成。华东区对于公司的贡献一向是最稳定的，销售成绩最好。过去二十四个月，你的回款率低于百分之五十，欠款问题特别严重。
就凭这样的成绩，你们还好意思集体抗命？是不是我不在的时候，董事长对你们太好了？是不是啊？在一个团队里面，我最看重的就是执行力。一个团队有没有价值，就取决于他能不能够上行下效。许诺是我请回来的销售总监，他的决策就是我的决策。沈总，我们不是不执行，而是大家对徐总这个方案没有底气，怕做不好了影响公司。现在上海是业绩贡献最大的城市。如果徐总在那里设置一个实验田，按新方案业绩能够翻倍，那大家对这个新方案就有信心，也自然能够水到渠成，是吧？是啊是啊是啊、这不太合适吧？我觉得挺合适的，这还是个好主意。既节省了论证时间，也避免了大家的猜忌，但是不知道徐总愿不愿意接受挑战呀？ OK， 我接受。人家林百的挖坑，你也真的跳，你确定吗？我有信心，你相信我。只要我和刘瑞在上海用新政策做出业绩来，大家就能信任我，到时候所有的事情就好办了。可是这不仅仅是个挑战，这意味着在业务层面的话语权被限制，这甚至是降职。我知道啊，但是如果不把这些人调顺了，公司所有的业务都很难开展。现在我怎么支持你？你这句话就是对我最大的支持。昨天晚上是我不好，以前的事情我不会再提了。我会努力让你看到，我有能力，也有资格，和你一起把迪欧越做越好。这个我从来没有怀疑过。我不会再让你后悔的。还是您厉害！刚刚沈总一开口，大家都吓坏了。您真是太强了，不仅帮我们解了围，还算准了许诺会重击降法。于总当着那么多人将他一军，他怎么可能不应战？他要是不应战呀，就说明他对自己的政策没信心。这样一来，肯定会在地区经理面前失去威信，自然也会让沈总失望。我比任何人都了解沈总，许诺算什么东西啊？想跟我斗？我一会儿联系珊姐，给他们来个全面抵抗、消极代工。我就不信他们业绩翻倍。这两天的会开的真够闹腾的，许诺的新销计划，可惜了。曲高和寡，遇到反弹也是正常的。也是，受到人文因素干扰了。现在的局面和我们的初衷真是渐行渐远。万事起头难，他现在好比上了梁山，能够做到第几把交椅，就得看他自己的造化。八卦一下，楼叔的通知你是什么意思啊？是针对于卖密码？给你个良心的建议，你可以欠女人的钱，但是千万不要欠女人的情。老大，从来都是女人欠我的情，哪有我欠女人情的机会？哎，我说的是真的，赵总，别东看西看的，这儿没人认识你。放心吧，这是我的地盘，很安全。那就好。那个，我给您的那个数据还有那个资料，您看了吗？那个是我冒着生命危险才拿到的。你不用在我这儿邀功。我心里有数，明天查一查你卡里的余额，你就清楚了。谢谢赵总，那些数据对你有用吗？老实说，在没看到这些数据之前
我都不知道迪欧已经烂成这样了。现在基本上就是一空壳，所以啊，你功不可没。没有，我没做什么。哼，你就甭跟我客气了。这两年要不是你窜到那个缺心眼的痴心傻大姐，做了那些华而不实的推广方案，迪欧不会衰败的那么快。那都是您教育的好。Peter， 我想你再帮我办件事儿。嗯，您说。我需要欧亚集团、法方高层所有人的个人档案和联系方式。<笑>赵总，您开玩笑吧？你也太高看我了。我就是一个小小的部门经理，您还要法国总部高管的资料，这可是绝对的机密。你有多大能耐，我还不清楚吗？你给我机密，我给你 money。我试试。你说这都两周了，销售业绩怎么还这么差？不应该啊！因为这些人在跟你玩消极代沟，任凭你的政策有多么好，他就是不立腿，所以白搭。可是销售业绩和个人奖励是挂钩的，我就不信那些终端导购有这么糊涂，这不跟自己过不去吗？你是不是忘了，迪欧是朵奇葩，在别人那儿不可能的事儿，在这儿都可能。不行。我得深入一线调查调查，不能让他们把咱们给拖垮了。麻烦您看一下，请您看一下，看一下。你看我们的产品，哎，你这个，这非常的好，这有美白的效果。然后呢，这个看。嗯，这么看的话，还真不像是这些人跟咱们消极代沟，看着还行啊。跟店员没什么关系，这么看当然看不出问题了。妈妈妈，你明天能不能帮我个忙啊？干嘛呀？向姨，我我我，有什么事儿你尽管说，我帮你。我没钱，我是咱们家第三代顶梁柱，我得撑事儿呀。再说了，难得你开口相求，有什么事儿你说吧。那行吧，你们俩明天能不能帮我当个卧底？卧底？嗯，卧哪儿？迪欧。你不就是迪欧的人吗？你这潜伏的挺深的呀，你懂什么呀？我呀是希望你们能够帮我深入敌人的内部，帮我找到机密的情报，为我的革命事业添砖加瓦。我义不容辞。不过小姨。我完成这个任务，能不能满足我一个小小的愿望？我就知道，那就看你任务完成的什么情况了，包在我身上。不过，到底什么事儿啊？你们俩明天能不能帮我客串一下？客串